బీఆర్ఎస్ నుంచి లోక్సభకు పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థులే లేరంటూ బీజేపీ ఎంపీ బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు ఆ పార్టీకి చెందిన ఐదుగురు ఎంపీలు ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు తమతో టచ్ లో ఉన్నారంటూ బాంబ్ పేల్చారు ఆయన మీడియాతో చిట్ చాట్ లో హాట్ కామెంట్ చేశారు బండి సంజయ్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఒక్క ఎంపీ సీటును గెలుచుకోలేదన్నారు బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి వెంకట అందిస్తారు వెంకట్ చెప్పండి బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడాలి అంటారు ఖచ్చితంగా ఒకవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపుకు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యం రోజు చూస్తున్నాం ఇవాళ పార్టీ గాంధీ భవన్ లో సంబంధించి కీలక నేతలు బొంతు రామ్మోహన్ తీగల కృష్ణారెడ్డి మోతి శ్రీలత ఇట్లా పట్ట మహేందర్ దంపతులు ఇంకా చాలా మంది నేతలు ఇవాళ కీలక నేతలు ఉంటారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో అన్యాయానికి గురైనటువంటి నేతలందరూ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడుగులు వేస్తున్నట్టు ఇక మన వైపు ఇటు బీజేపీ కూడా మా సైడు కొంతమంది నేతలు టచ్ లో ఉన్నారంటూ కూడా బండి సంజయ్ ఇవాళ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఐదు మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు మాతో టచ్ లో ఉన్నారు రేపు మాకు మా పార్టీలో వస్తారంటూ కూడా ఆయన కీలకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంత చూస్తే నువ్వు ముందు చూస్తే నువ్వు బియ్య అన్నట్ల పరిస్థితి ఏర్పడినటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందేమో అన్న అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే రెండు జాతీయ పార్టీలు కలిసి టీఆర్ఎస్ లేకుండా గతంలో చేస్తాయా అనేది ఒక ప్రశ్న అనేది ఉత్పన్నమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీఆర్ఎస్ తోటి పొత్తు ఉండదు బీ బీఆర్ఎస్ అన్యాయం అవినీతి పైన మేము పోరాటం అట్లాంటి మోడీ నేరుగా రాష్ట్రానికి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా బీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి పైన మాట్లాడింది అట్లాంటి అట్లాంటి నేపథ్యం ఉన్న బీజేపీ ఎట్టి పరిస్థితి బీఆర్ఎస్ కలిసేది ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తాం అనేది స్పష్టంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ రెండు కూడా కలిసే అవకాశాలు ఉంటాయని కూడా చిచ్చుకోకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా నాలుగు వందల సీట్లు గెలుస్తాం బీఆర్ఎస్ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో ఒక్క సీటు కూడా గెలవదు పది నుంచి పన్నెండు స్థానం మేమే గెలుస్తామని కూడా ధీమా వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది రాముడిని నమ్మే వాళ్ళు మాకు ఓట్లు వేస్తారు వీళ్ళని నమ్మని వారు ఓట్లు వేయరు అనేది కూడా ఆయన కామెంట్ చేసిండు అంటే ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా ఆయన కొన్ని మాట్లాడుతా మేము చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో కరీంనగర్ల పాదయాత్ర అవన్నీ చేస్తున్నారు కరీంనగర్ లో గెలిచేందుకు ఇట్లాంటి మీడియాలో కొన్నిసార్లు ఆయన కొన్నిసార్లు వ్యాఖ్యలు కొన్ని కీలకంగా అయ్యే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తం మీద అయితే బీఆర్ఎస్ తో పొత్తు ఉండదు బీజేపీ చేసిన పోరాటం వల్ల కాంగ్రెస్ గెలిచింది రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా వ్యాఖ్యలు చేసిన సందర్భం ఉంది